അരളി തരാവിൽ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം വഴിയറിയാ ദേവി തുമ്പിയോ മേഘനുംബരം ഏതു വിമോഹതലങ്ങളിൽ ജീവിത നൗകൈ ദേറുമോ ദൂരേ ദൂരയായ തീരമില്ലയോ കരളിതരാവിൽ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം വഴിയറിയാ ദേവി തുമ്പിയോ മേഘനുംബരം നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം രമതൂർ സുരേഷ് സവിക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൂര്യമാനസം എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനമാണ് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോട് ഈ പാട്ടിനോടൊപ്പം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ ആയത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് നൽകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിള് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോകൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ഫോൺ എനിക്ക് വന്നു വന്നത് എൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാർ സാർ പാട്ടെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു നോട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാഷ അടുത്തിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടുപേരും ഏകദേശം അതേ ഒരു അർത്ഥം വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ വിഷമമെന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം സാറ് പറയുന്നു തക്കാളം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമായിത്തീരുന്നു സാർ ഇനി അങ്ങനെ പറയണ്ട വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മളാരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിലൂടെ വന്ന ചിലരെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് അവിടെയെല്ലാം പ്രകടമാകുന്നത് സ്നേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധനമുണ്ട് ആളെ കണ്ടാണെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും വാക്കുകൾക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രസരണമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നത് ഒന്നരക്കെട്ട് ശ്രുതിയിലാണ് ഈ പാട്ട് പോകുന്നത് ഈ സി സൂര്യമാനസം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ി 
to see Gigi. ുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി മൂന്നില്ല 
ഞാൻ അപ്പോൾ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വാരി കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്താലേ അവന് കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ നോക്കുമ്പോഴും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രവൃത്തികളിൽ വേണ്ടതായ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ആ കുഞ്ഞിന് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൈകല്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു തീരാ നുമ്പറങ്ങളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള കാലത്ത് വരെ അവർ അപ്പോൾ മോനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ട് അവനൊരു പ്രയാസവും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എല്ലാ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി റൂം എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അതിന് അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവൻ്റെ റൂമിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടെടുക്കാൻ ചൂടൊന്നും ദേഹത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ നമുക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സുഖലോലുവിനായിട്ടാണ് അഞ്ചിവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാൻ പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഇവന് ഉറങ്ങി ഒക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പതപ്പ് എടുത്ത് അവൻ്റെ ദേഹത്തിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങി നിഷ്കളങ്കമായി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം വഴിയറിയാതെ ഇതുമ്മിയോ സ്നേഹനുമ്പരം സോ സ്നേഹനുമ്പരം അല്ല മേഘനുമ്പരമാണ് മേഘനുമ്പരം നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ജീവിതം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ വന്ന് തളർന്ന് പോയ അനിയൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായി ജീവിതത്തിൽ പാറി പറന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു സന്ധ്യക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായി തളർന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അവനും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിലും അവൻ്റെ അവനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ആ മകനെ അവൻ്റെ ഭാര്യ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാർ അവർ അവരെയും കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇവന് അനാഥമായി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടാണ് പിന്നെ അവനെ കൊണ്ടുവന്നവൻ ഞങ്ങൾ അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അവന് വേണ്ട സ്നേഹപരിചരണങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ സംസാരിക്കും നടക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ചില വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ബുദ്ധിയെയും ആ സ്ട്രോക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പം കാർട്ടൂൺ സ്വന്തമായിട്ട് കാർട്ടൂണൊക്കെ ഉണ്ടായി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഓരോരോ വീഡിയോ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളുടെ വീഡിയോ ഉള്ളു കാക്കയും കുയിലും മുയലും മയലും ഒക്കെ ഉള്ള അവരുടെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി കാർട്ടൂണുകളൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് കൊടുക്കും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് കാണണമെന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമാണ് ഇത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പറന്നു നടന്ന ഒരാളാണ് നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തരനായ മനുഷ്യൻ കരോട്ടയും ജിമിന് ജിം ജിംനാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അടിച്ച് ബോഡിയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിമിഷമായ ആ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഒക്കെ മനുഷ്യന് ഒരു വല്ലാത്ത നുമ്പരമാണ് അവരെ ആരാണോ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവരെ കൊണ്ടുള്ള അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വലിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് കാരണം അവരെ ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലശേഷം ഇവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും വരുന്ന വരികളിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം 
ാണ് അതായത് എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റും എ ഫ്ലാറ്റും ആണ് വരുന്നത് ജിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഫ്ലാറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ജി സി ജി ജി സി സി ഡി ബി ഫ്ലാറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ജിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് വിമൂഹ തലങ്ങളിലാണ് ഈ ജീവിതം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ ജീവിത തോണി നവുക എന്ന് വെച്ചാൽ തോണിയാണ് ഈ ജീവി ഏത് വിമൂഹ തലങ്ങളിൽ ഈ ജീവിതം എത്തപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അത് തന്നെ ഈ ഒരു എൻ്റെ മോ മോന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നാളെ ഇവൻ്റെ ജീവിതം എന്തായി തീരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ആ പാ ആ സിനിമയും ഈ പാട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ചിലരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേ അനുഭവം തന്നെയുണ്ട് ജിയും ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹയർ ഒക്ടേവിലെ ഈ ഫ്ലാറ്റും ഡിയും കൂടാണ് ജിയാണ് 
अभी जी भी फ्राटे विश्वसूर 
പറയരുത് എന്നാണ് അവർക്ക് ഇത് വിഷമമാകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് സരിത ഓക്കെ ബൈ